বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূগোলের একটা চ্যাপ্টার হলো সপ্তম অধ্যায়ে ভারতের সম্পদ তো আজ আমি তোমাদের ভারতের সম্পদ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেগুলো এমসিকিউ এসএকিউ রূপে তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে তার সম্পূর্ণ উত্তর আলোচনা করব এবং তার সঙ্গে টু মার্কস থ্রি মার্কস এবং ফাইভ মার্কসে কী কী প্রশ্নগুলো আসতে পারে তারও বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তোরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের নবম শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেটা সপ্তম অধ্যায় রয়েছে ভারতের সম্পদ তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা এক মার্কের সমস্ত উত্তর সহ আলোচনা করবো প্রশ্নগুলো যেগুলো তোমাদের এমসি কেউ এসিকেও আকারে আসতে পারে এবং তার সঙ্গে দুই তিন এবং ফাইভ মার্কসের প্রশ্নগুলো তোমাদের বলে দেবো তো চ্যাপ্টারটা তোমাদের বড় এবং তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে অর্থাৎ ভারতের সম্পদ চ্যাপ্টার মধ্যে দুটো পাঠ আছে একটা পাঠে শুধু সম্পদের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা রয়েছে এবং আরেকটা পাঠে ভারতের যে সম্পদগুলো রয়েছে অর্থাৎ কয়লা লোহা এইসবের পাঠগুলো রয়েছে তো দুটো পাঠে আমাদের টোটাল আলোচনাটা সমাপ্ত হবে এবং তার আগে আরও একটা কথা আমি বলে নিই আমি ইতিপূর্বে কিন্তু তোমাদের গ্রহরূপে পৃথিবী পৃথিবীর গতি সমূহ তারপরে দুর্যোগ বিপর্যয় পশ্চিমবঙ্গ মানচিত্র স্কেল এইসব চ্যাপ্টারের সমস্ত শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে শেয়ার করে দিয়েছি এবং তোমাদের যে অঙ্ক রয়েছে তোমাদের ভূগোলের দ্রাগিম নির্ণয় এবং সময় নির্ণয়ের অঙ্কগুলো সেগুলো কীভাবে করতে হয় তার সম্পূর্ণটা কিন্তু আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি তো যারা দেখনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো বা আমি তোমাদের জন্য এই যে আমাদের ভিডিওর যে ডেসক্রিপশন বক্স রয়েছে সেই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজকের যে আলোচনার মধ্যে আমরা সম্পদ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ শটগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা শটগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তোমাদের বারবার বলছি তোমরা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই নোটস করে পড়বে কারণ তোমাদের শটে কিন্তু কোনো অর্থ থাকে না নবম শ্রেণীতে যে কটা শট আসে সে কটাই তোমাদের লিখতে হয় অতএব প্রত্যেকটা শট ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা কিন্তু ভালোভাবে পড়ো প্রয়োজনে নোটস করে নাও প্রয়োজনে স্ক্রিনশট করে নাও বা ধীরে ধীরে ভিডিওটা তোমরা শোনো এবং নোটস করে নাও তো প্রশ্নগুলো একটু দেখে নাও প্রথম প্রশ্ন সম্পদের আধুনিক ধারণার প্রবর্তককে ই ডব্লিউ জিমারম্যান জ্ঞান ই সকল সম্পদের সৃষ্টিকর্তা কে বলেছেন মিসেল বলেছেন বা ডব্লিউ সি মিসেল সম্পদ কাকে বলে একদম শর্টকাট সংজ্ঞা সম্পদ কোনো বস্তু বা পদার্থ নয় কোনো বস্তু বা পদার্থের মধ্যে যে কার্যকরী শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তাই সম্পদ একটা কথা বলে দিই দেখো সম্পদের সংজ্ঞা দু মার্কেও কিন্তু আসতে পারে সম্পদ কাকে বলে তখন কিন্তু সম্পদের তিন চারটে সংজ্ঞা আছে যেমন তোমাদের ডব্লিউ এইস ওর মতের সংজ্ঞা কী তারপর সম্পদের সাধারণ সংজ্ঞা তারপরে জিমারম্যানের মতে সংজ্ঞা তারপরে ইনসাইক্লোপিডিয়া সোশ্যাল সায়েন্সের মতো সম্পদের সংজ্ঞা তো এরকম তিন চারটে পয়েন্ট করে কিন্তু সম্পদের সংজ্ঞাগুলো লিখতে হয় যদি আমি কিছু কিছু টু মার্কসের কোশ্চেনের অ্যান্সারও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যে এক পরে কোশ্চেনটা দেখে নাও সম্পদের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন মিডোস ও মিডোস সম্পদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ ও জন রিকার্ডো ওয়ার্ল্ড রিসোর্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রন্থে লেখা হলো ই ডব্লিউ জিমারম্যান সম্পদের কার্যকারিতার প্রকৃতি হলো গতিশীল বা সম্পদের কার্যকারিতার প্রকৃতি কেমন উত্তর গতিশীল সম্পদের বাধা কী যেসব প্রতিকূলতা সম্পদ আহরণের সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে সম্পদের বাধা বলে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ বা প্রাকৃতিক বাধাগুলো কি কী ঝড় বন্যা ভূমিকম্প ধস সামাজিক বাধা অশিক্ষা ও কুসংস্কার অর্থনৈতিক প্রতিরোধ মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্নীতি মানবিক প্রতিরোধ জনবিস্ফোরণ ও জনস্বল্পতা নিরপেক্ষ উপাদান কী যা সম্পদ সৃষ্টির বাধাও নয় প্রতিরোধও নয় তাকে নিরপেক্ষ উপাদান বলে একটা জিনিস আমি ফেলে রাখলাম মাটিতে সেই জিনিসটা বা কোনো জিনিস ফেলানো রয়েছে সেটা আমি ব্যবহারও করি না শুধু ফেলানোই পড়ে রয়েছে তখন সেই জিনিসটা হলো নিরপেক্ষ উপাদান যেমন একটা পতিত জমি যে জমিতে চাষ হয় না বাস হয় না কিন্তু জমিটা দীর্ঘকাল ধরে ফেলানো রয়েছে তো সেই জমিটা কি নিরপেক্ষ উপাদান কিন্তু মনে রাখবে সেই জমিতে যদি চাষ করা হয় তখন কিন্তু সেটা সম্পদ হয়ে গেল এবং সেখান থেকে যদি ফসল উৎপাদন হয় বা সেই জমিটা যদি কারো কাজে লাগে তখনই কিন্তু সেটা নিরপেক্ষ উপাদান হয়ে গেল তাই বলছে সম্পদের আসল যে বৈশিষ্ট্য সেটা কি সেটা হলো কার্যকারিতা পরেরটা সকল সম্পদের প্রকৃত জননী কাকে বলা হয় জ্ঞানকে বলা হয় সম্পদের প্রকৃত জননী চার্লস গুডিয়ার রবার বলকানাইজেশন পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন কি রবার আবিষ্কার করেছিলেন রবার বলকানাইজেশন পদ্ধতিতে ক্ষষ্ণ সম্পদের উদাহরণ হলো খনিজ দ্রব্য সর্বজনীন সম্পদের উদাহরণ হলো সূর্যতাপ অরণ্য হলো একটি পুনর্ভব সম্পদ আন্টার্কটিকার খনিজ সম্পদ একটি নিরপেক্ষ সম্পদ এবার ধরো তোমাদের প্রশ্ন ঘুরিয়ে বললো যে হিমালয়ের নিচে সঞ্চিত খনিজ সেটা কোন ধরনের সম্পদ সেটাও কিন্তু বর্তমানে নিরপেক্ষ সম্পদ বস্তুগত
সম্পদের বিকাশের প্রধান নিয়ন্ত্রক হলো মানুষের চাহিদা উনিশশো সালে বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরি শহরে সম্পদের কার্যকরী তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছিলেন জিমারম্যান জৈব সম্পদ হচ্ছে মাছ অরণ্য এবং পশুজাত সম্পদ হলো জৈব সম্পদ সাংস্কৃতিক সম্পদ কি কি শিক্ষা বিচার বিবেচনা সৌভাতৃত্ব বোধ এগুলো হলো সব সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্পদ সৃষ্টিতে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে কে মানুষ তোমাদের একটা ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন আছে সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ভূমিকা তো তার মধ্যে মানুষের ভূমিকাটা ভালো করে পড়বে তার মধ্যে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা কী কী ভূমিকা সম্পদ মানুষ ব্যবহার করে আবার মানুষের সম্পদ ধ্বংস করে আর দেখো যাবতীয় পুনর্ভাব ও অপুনর্ভাব সম্পদের উৎস কি প্রকৃতি সম্পদ সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান কি সেটাও প্রকৃতি যে শক্তি সম্পদ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হলো কয়লা ভারতের বৃহত্তম কয়লা খনি কোথায় ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া ভারতের বৃহত্তম লিগনাইট খনি কোথায় তামিলনাড়ুর নেভেলি সর্বাধিক ছাই উৎপাদনকারী কয়লা কি পিট তোমরা জানো কয়লা প্রধান চার প্রকার অ্যান্টাসাইড ভিটামিনাস লিগনাইট ও পিট তার মধ্যে পিটটা হচ্ছে সবচেয়ে ছায় উৎপাদনকারী মানে ওর ভেতরে কয়লার পরিমাণ সবচেয়ে কম শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ভিটামিনাস কয়লা ভারতের সর্বাধিক ও উৎকৃষ্ট মানের কয়লা সঞ্চিত আছে দামোদর উপত্যকায় কয়লা উত্তোলনের প্রথম হলো চীন ভারত বৃহত্তম কয়লা উত্তোলক সংস্থা হলো কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড ভারতের কয়লা খনিগুলির জাতীয়করণ হয় উনিশশো সালে খনিজ তেল পাওয়া যায় পাললিক শিলা স্তরে ভারতের প্রাচীনতম ও গভীরতম কয়লা খনির নাম আসামের ডিগবয় ভারতের বৃহত্তম খনিজ তেল উত্তোলন কেন্দ্র অঞ্চল হলো মহারাষ্ট্রের মুম্বাই পরে কোয়েশ্চেন ভারতের বৃহত্তম খনিজ তেল শোধনাগার হচ্ছে জামনগর খনিজ তেল রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ সংস্থার নাম হলো ওপেক ওপেকের সদর দপ্তর অস্ট্রেলিয়ার ভি অস্ট্রেলিয়ার ভিএনআই তারপরে হচ্ছে ওএনজিসি এর প্রধান কার্যালয় উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ওএনজিসি এর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন তারপরে দেখো পৃথিবীর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি অরণ্য সম্পদ রয়েছে একটা রুদ্ধ প্রবহমান সম্পদের উদাহরণ হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্য সম্পদের সৃষ্টিকর্তা ও ভোগকর্তা বলা হয় কাকে মানুষকে মৎস্যজীবীর দেশ বলা হয় নরওয়েকে দক্ষ ধীবরের দেশ বলা হয় আইসল্যান্ডকে একমাত্র লভ্য সম্পদের উদাহরণ হলো একমাত্র লভ্য মানে যেটা শুধুমাত্র এক জায়গায় পাওয়া যায় উদাহরণ হলো কি গ্রিনল্যান্ডের ক্রায়োলাইট অবরুদ্ধ প্রভমান সম্পদের উদাহরণ হলো অবলুপ্ত অরণ্য সম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কার্যকারিতা একটি আন্তর্জাতিক সম্পদ হলো সমুদ্র বা ওজন স্তর এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সবগুলোই শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান তিনটি মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতি পোল্ডার ভূমি কোথায় দেখা যায় নেদারল্যান্ডের অরণ্য সম্পদ হলো পোল্ডার ভূমি তারপরে তোমাদের খনিজ শক্তি সম্পদের পাঠের যে মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে দেখো সর্বাধিক উৎকৃষ্ট মানের লোহা হলো ম্যাগনেটাইট শিল্পকার্যে যে আকরিক সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটা হলো হিমাটাইট ভারতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হিমাটাইট ম্যাগনেটাইটে লোহার পরিমাণ সেভেন্টি টু পারসেন্ট রং কালো বলে একে প্রাকৃতিক চুম্বক বলা হয় আকরিক লোহা উৎপাদনে ভারতের প্রথম উড়িষ্যা পৃথিবীর একক বৃহত্তম আকরিক লোহা খনি হলো চিড়িয়া ভারতের যে স্থানে সর্বোৎকৃষ্ট আকরিক লোহা পাওয়া যায় সেটা হলো কুদ্রেমুখ কুদ্রেমুখ মনে রাখবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আকরিক লোহা উত্তোলিত হয়েছে এশিয়ায় কালো হীরে বা ব্ল্যাক ডায়মন্ড বলা হয় কয়লাকে সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা হলো অ্যান্থ্রেসাইড কয়লায় সঞ্চিত স্তরকে বলা হয় সিম বাদামি কয়লা নামে পরিচিত বিটোমিনাস কয়লা যে শক্তি সম্পদ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সেটা হলো কয়লা ভারতের বৃহত্তম কয়লা খনির নাম ঝরিয়া ভারতের বৃহত্তম লিগনাইট খনির নাম হচ্ছে নেভেলি যেটা তামিলনাড়ুতে রয়েছে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে কয়লা সেটা হলো বিটোমিনাস ভারতের সর্বাধিক ও উৎকৃষ্ট মানের কয়লা সঞ্চিত আছে যে উপত্যকায় সেটা হলো দামোদর উপত্যকায় তারপর দেখো কয়লা উত্তল উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম ভারতের প্রাচীনতম এবং গভীরতম খনিজ তেলের খনি রয়েছে ডিগবয় যেটা আসামে ভারতের বৃহত্তম খনিজ তেল উত্তোলক অঞ্চল হলো বোম্বে হাই যেটা মহারাষ্ট্রে ভারতের বৃহত্তম খনিজ তেল শোধনগর হলো জামনগরে ওপেকের সদর দপ্তর ভিয়েনা অস্ট্রিয়াতে খনিজ তেলের অপর নাম হলো তরল সোনা জলবিদ্যুৎকে বলা হয় সাদা কয়লা ভারতের সর্বাধিক জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয় দক্ষিণ ভারতে ভারতের একক বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলো তেহরি যেটা উত্তরাখণ্ডে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল খনি হচ্ছে ঘাওয়ার পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল তেল শোধনাগার হচ্ছে আবাদন খনিজ তেল উত্তরণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হলো সৌদি আরব ভারতের সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে দার্জিলিংয়ের সিদ্রাবঙ্গে ভারতের বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলো ছত্তিশগড়ের কোরবা কোরবা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারতের তাপ বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের দেখভাল করে এনটিপিসি ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন ভারতে স্থাপিত সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ পারমাণবিক কেন্দ্রটি হলো তারাপুর যেটা মহারাষ্ট্রে রয়েছে পারমাণবিক শক্তির সর্বপ্রধান শক্তির উৎস হলো ইউরেনিয়াম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতের
প্রথম আবিষ্কৃত তৈল খনির নাম ডিগবয় বৃহত্তম তৈল শোধনাগার জামনগর ওপেকের সম্পূর্ণ নাম অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ এনটিপিসির সম্পূর্ণ নাম ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন খনিজ তেলের আবিষ্কর্তা হল স্যামুয়েল এম কিয়ের ভারত সবচেয়ে বেশি জৈব গ্যাস ব্যবহার করে তারপরে দেখো কার্বনি ফেরার যুগে কয়লার উৎপত্তি হয়েছিল খনিজ তেল সৃষ্টি হয়েছিল প্যালিওজয়িক যুগে অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম গোদাবরী উপত্যকায় গণ্ডনা যুগের কয়লা পাওয়া যায় ভারতের বেঙ্গালুরু শহরে বজ্র আবর্জনা থেকে শক্তি উৎপাদনের কাজ চলছে এবার চলে যাবো আমরা টু মার্কস কোশ্চেন থ্রি মার্কস কোশ্চেন এবং ফাইভ মার্কস কোশ্চেন দেখো টু মার্কের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু কিছু টিকা আছে এগুলো খুব ভালো করে পড়বে যেমন সম্পদ সম্পদের কার্যকরী তত্ত্ব নিরপেক্ষ বাদান সম্পদের বাধা গচ্ছিত সম্পদ অনুগ্রহ সম্পদ দুষ্প্রাপ্য সম্পদ জীবাশ্ম জ্বালানি কোক কয়লা তারপরে হচ্ছে সাগর সম্রাট ও এনজিসি এনটিপিসি বোম্বে হাই সাগর সম্রাট ও সাগর বিকাশ ওটেক এটা খুব ভালোভাবে পড়বে তিন মার্কে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে তার মধ্যে দেখো পুনর্ভাব অপুনর্ভ সম্পদের পার্থক্য সম্পদ সংরক্ষণের পদ্ধতি কয়েল আকরিক লোহা শ্রেণী বিভাগ চিরাচরিত অচিরিত চরিত শক্তির পার্থক্য বায়ু শক্তি তাপ শক্তি পারমাণবিক শক্তি জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা দেখো এই আবার ভূতাপটা একটু দেখে নেবে ভূতাপ শক্তির সুবিধা অসুবিধা তো এগুলো কিন্তু তোমাদের যে শুধু তিন মার্কে আসবে তা না মানে জয়েন্ট কোশ্চেন ও রূপেও আসতে পারে বা ফাইভ মার্কেও কিন্তু দিতে পারে তারপর হচ্ছে কাকে কেন কালো হিরে বা তরল সোনা বা সাদা কয়লা বলা হয় এবং ফাইভ মার্কসের জন্য মোস্ট দুটো যে কোশ্চেন রয়েছে সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা করো এবং কয়লা করি ক্লোহা ভারতের বন্টন আলোচনা করো খরো তো ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট অফ ফাইনালে তোমরা অন্য কোশ্চেন পেয়ে যাবে বন্টনে সাধারণত খুব বেশি একটা নম্বর ওঠে না তো এর আগে আমি তোমাদের সাজেশনটাও দিয়ে দিয়েছি ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো এবং ফাইনালের জন্য তো অবশ্যই সাজেশন রয়েছে সেটাও তোমরা দেখে নেবে তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ঠিক আছে আজকের মধ্যে এখানে শে